குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ரவீந்திரன் அண்ட் டாக்டர் ஸ்ரீராமனன் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் சார் கொரோனா பற்றின அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் நிறைய ஊடகங்கள் மூலியமாக வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு யூடியூப் மூலியமா வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலியமா வைரல் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் ஒரு தெளிவான புரிதல் மக்கள் மத்தியில் இல்லை ஒரு பேனிக்கான மோடில் தான் இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு பயம் கொரோனா வந்தால் நிச்சயமா நமக்கு இறந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு மித்துன்றது பல பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லாக்டவுன் இந்த நாட்கள்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம ஃப்ரீ ஆகிடலாம் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு திரும்ப போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகும் மக்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமான விஷயங்கள் என்னென்னா இருக்கும் இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் சார் நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க இதில் நீங்கள் சொன்ன மொதல் விஷயத்தை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் கொரோனா வந்தாலே நம்ம செத்துருவோம் அப்படிங்கிற பயம் தேவையற்றது ஏன்னா கொரோனா வந்ததில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் நல்லாயி திரும்ப குணமாகிடுறாங்க ஒரு பர்சன்ட் தான் இறக்குறாங்க அதனால் ஒரு அதிகப்படியான பயம் வந்து தேவையற்றது பொதுமக்களுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு அப்புறம் அதாவது ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்துக்கு அப்புறம் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட்ட உடனே எல்லாமே சரியாகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது மிக தவறானது ஏன்னாக்கா இந்த வைரஸ் வந்து நம்முடைய மூச்சு குழாயில் இருக்கும் நோய் வந்து சரியான பிறகு கூட பதினஞ்சு நாளைக்கு அந்த வைரஸ் வந்து நம்முடைய மூக்குலேருந்து வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதை வந்து நாங்கள் கேரியர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெடிசனில் அதாவது அவங்களுக்கு நோய் இருக்காது இல்லை நோய் வந்து சரியாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களால் பிறருக்கு நோய் தொற்றக்கூடிய ஆபத்து இருக்கும் இது வந்து இன்னொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இருக்கும் அதனால் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடித்த பிறகு பதினாலாம் தேதியோடு எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்லி மக்கள் வந்து அனாவசியமாக பொது இடங்களில் கூடக்கூடாது அவங்க தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து தேவைக்கு மட்டும் வெளியில் வரணும் அனாவசியமான கூட்டம் கூடுவதை வந்து இன்னொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அதாவது மே மாதம் வரைக்கும் தள்ளி போடுறது மக்களுக்கு சுய கட்டுப்பாட்டால் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னொன்று வந்து இந்த கொரோனாவினால் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் சமுதாயத்தில் வரணும்னா கண்ட இடத்துல எச்சில் துப்புறதையோ மூக்கு சிந்துவதையோ வந்து தவிர்க்கணும் அது வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது அந்த பழக்கத்தையும் பொதுமக்கள் சுத்தமாக கைவிட்டாங்கன்னாக்க கொரோனா மட்டும் இல்லை இனி வரப்போகிற காலங்களில் மற்ற தொற்று வியாதிகளும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஓகே இந்த பதினால் ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருக்கும் திரும்பவும் கூட்டம் கூடுதல் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகப்படியாக பண்ணுறது தவிர்க்கிறது நல்ல விஷயம் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் சார் இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எல்லாம் பண்றோம் கடையில போய் ஜாமான் வாங்குறோம் வீட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் வெளியில போய் ஜாமான் வாங்குறோம் பணம் குடுக்கறாங்க பணம் குடுக்கறோம் பேலன்ஸ் குடுக்கறாங்க காய்கறியே கழுவிடுறோம் இந்த பணத்தை வாங்கி பயில வச்சுட்டு தான் வர்றோம் அது என்ன பண்றது மேடம் அந்த பணத்தின் மூலமா வருமா ஓகே பொதுவாவே பணம்ன்றது தான் எல்லார்கிட்டயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய ஒரு காமனான ஒரு பொருளா இருக்கு இந்த பணம் மூலியமா பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு அவர் சந்தேகப்படுறாரு அதாவது நீங்க வாங்குற பொருள் பாத்தீங்கன்னா காய்கறி அவர் சொல்ற மாதிரி கழுவிடலாம் மற்றபடி பிளாஸ்டிக்ல வரக்கூடிய எல்லா பொருள்களும் நீங்க கழுவிடலாம் அதாவது பால் பாக்கெட் எண்ணெய் மாவு பாக்கெட் எல்லாமே ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணி வைக்கிறதுனா வைக்கலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் நேரம் நீங்க வந்து வெயில வச்சும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பணம் பணம் எப்படி பார்த்தீங்கனாலும் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து அதாவது உயிரினங்கள் இல்லாத மற்ற இதில் வந்து குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த பணத்தை வந்து தனியாக வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை டச் பண்ணாமல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா நேற்று கூட இதுக்கு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் இல்லைனா வெயிலில் கூட வச்சு கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வைரஸ் வந்து அந்த பணத்தில் பட்டிருக்குனால எப்போவுமே அது இருக்குங்கிறது அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் அது வந்து தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் லிவிங் திங் பேப்பர் பிளாஸ்டிக்லாம் அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உடன
இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் இந்த கொரோனா பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் கொரோனா எடுத்துக்கும் போது சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் மக்கள் மதியில் அதிகப்படியா இருக்கு பொதுவாகவே வந்துட்டு ஒரு சிலருக்கு என்ன மனப்பான்மை இருக்கும்னா கொரோனா இருக்கா இல்லையா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனரியா இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நார்மலான லைஃப் லீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்கு சார் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் காய்ச்சல் ஜுரம் எனக்கு வந்து தொண்டல் முழுங்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னாலே வந்து ஏதாவது பிளட் டெஸ்ட் இருக்கா நான் உடனே பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு வந்து கொரோனா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நிறைய பேர் பீப்புள்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அது வந்து தேவையில்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்குது டெஸ்ட் இருக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து பயணம் செஞ்சு வந்திருந்தீங்க இல்லை ஆல்ரெடி கன்ஃபார்ம்டு கேஸோட தொடர்பு இருந்தால் மட்டும்தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் அது எப்படின்னா உங்களுக்கு பதினால் அவங்க அந்த இந்த சம்பவம் நடந்து பதினாலு நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு காய் காய்ச்சல் தொ தொண்டைவெளி இல்லை தலைவலி இந்த மாதிரிலாம் இருந்து உங்களுக்கு இருந்தால் தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது முதல் நீங்கள் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி பதினான்கு நாளில் தனிமையில் இருந்திருக்கணும் ஐசோலேஷனில் இருந்திருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ ஒருத்தர் வந்து ஒன்றாம் தேதி வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் பதினாலு பதினாலு நாள் தனிமையாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து சுயமாக அவங்களே வீட்டில் வந்து தனிமையாக இருந்துக்கணும் அப்போ இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து தொண்டைவழி இல்லை காய்ச்சல் இதெல்லாம் வருது இதுலேயும் வந்து சிம்டம்ஸில் வந்து மைல்டு மாடரேட் ரெண்டு பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து காய்ச்சல் தலைவலிலாம் இருக்குது உங்களோட ஹார்ட் ரேட் வந்து தொண்ணூறு கீழே தான் இருக்குன்னா அது மைல்டில் வரும் ரெண்டாவது பிபி எல்லாம் உங்களுக்கு நைன்டி சிக்ஸ்டி கரெக்டாக தான் இருக்குன்னா அது மைண்டில் வரும் ஸோ இதே வந்து மாட்ரேட் டு சிவியர்னா உங்களோட ஹார்ட் ரேட்டு பிபி எல்லாமே அதிகமாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பதினாலு நாள் ஐசோலேஷனில் வச்சுட்டு அதுக்கு அப்போ தேவைப்படுற மட்டும் தான் நீங்கள் டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்னம்மா ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் நாங்க செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் என் பேர் முருகன் மேடம் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் एक्चुअली வந்து இந்த கொரோனா வந்து இந்த கிருமி வந்து கையில தான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றீங்க இல்லையா ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் டாக்டர் சனிப்ல இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் மேடம் இப்போ அந்த கொரோனா கிருமி வந்து கையில தான் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லீங்களா ஓகே இது வந்து இப்போ இந்த பப்ளிகம் மாதிரி இந்த கையில வந்து அது ரொம்ப கிரிப்பா புடிச்சுக்கோ சோ தொடர்ந்து பேசலாம் சார் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு கேள்வி கனவில கொடுத்துறாங்க ஹலோ இனேப்ல இருக்கீங்களா சார் ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க மேடம் ஓகே ஒரு கொரோனா வந்து கைகளில் தான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பபிள் கம் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு யாரோ ஒரு தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா என்னென்னு தெரியல ஸோ அதற்கான விளக்கம் தர முடியுமா சார் கொரோனா வந்து கைகளில் ஃபார்ம் ஆகாது அது வந்து ஒரு கிரீஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணுக்கு தெரியாத கிரீஸ் மாதிரி கிரீஸில் நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா அந்த கிரீஸ் உங்கள் கையில் ஒட்டிக்கும் இந்த கையை வேற எங்கேயாவது வச்சிங்கன்னா உங்கள் கையில் இருக்கிற கிரீஸ் அந்த இடத்துல ஒட்டிக்கும் இப்படி தான் வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுது அதனால் கையிலேருந்து கொரோனா உருவாகலை கையில் ஒட்டிக்கும் இது வந்து பபுள் கம் மாதிரி அவ்வளோ திக்காக ஒட்டிக்குமா அப்படின்னாக்க கிடையாது அது கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளுங்கிறதுனால கையில் ஒட்டி இருக்கும் ஆனால் சோப்பு போட்டு கழுவுறப்ப ஈஸியாக போயிடும் அது அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டியில் கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவுனீங்கனாலே போதும் கொரோனா உங்கள் கையில் இருக்காது முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த கொரோனா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கையை கொண்டு போய் மூஞ்சியிலையோ கண்ணுலேயோ வாயிலையோ வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அது உடம்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதனால் அதை முக்கியமாக தவிர்க்கணும் ஜஸ்ட் கையில் கொரோனா கிருமி ஒட்டி இருக்கிறதுனாலேயே அது உடம்புக்குள்ளே போகாது ஏன்னா அந்த கொரோனா கிருமியால் தோலை பொத்துக்கிட்டு போகிற திறமையே அந்த கிருமிக்கு கிடையாது அதாவது மியூக்கோசான்னு சொல்லுவோம் அந்த வயலை சவுன்னு வாயில் மூக்கில் இருக்கிற அந்த சவுகளை மட்டும்தான் அதால் பொத்துக்கிட்டு உள்ளார போக முடியுமே தவிர இன்டாக்ட் ஸ்கின்னை வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் அதுக்கான நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை ஓகே கொரோனா கைகளில் உருவாகிறது கிடையாது கைகள் தான் அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிற உறுப்புன்றதுனால அதை கழுவணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் டிவி வால்மை கம்மி பண்ணிவிட்டு பேசலாம் சார் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன
அதாவது இது ஏற்கனவே அந்த சேட் பண்ண மாதிரி தான் அதாவது க்யூர் ஆகி வந்துட்டாங்க அதுக்கு அதனால அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக வந்து வரவே வராத நார்மலாக இருக்கலாமா இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க அந்த கேரியர் ஸ்டேட்டுங்கிறது அதாவது ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள்லேருந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது மற்ற சத்தான ஆகாரம் நல்ல புரத சத்து உள்ள ஆ ஆகாரம் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா கிராஜுவலாக நல்லாவே கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆயிடுவாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்ன இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அவங்ககிட்ட இருந்து கேரியர் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்குண்டான வா ஷெட் ஆகிறக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக வராதானா சில கேஸுகள் திருப்பியும் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு இருக்குது பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்தாங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் கடைபிடிச்சிட்டு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு நல்லா இருந்தாலே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வருது <laughs> நிறைய பேர் தப்பான ஐடியா வச்சிருக்காங்க எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு தெருவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுட்டு போகிறாங்க அது தேவையில்லை ஈவன் டபிள்யூஹெச்ஓ சிடிசி அட்லாண்டா ரெண்டு பேருமே சொல்லிட்டாங்க மாஸ்க் வந்து ரெண்டு விதமான மக்களுக்கு தான் தேவை ஒன்று இந்த கொரோனா வந்து இருமல் தும்மல் சளி இருக்கிறவங்க போட்டுக்கணும் நோயாளிகள் போட்டுக்கணும் அவங்க என்ன விதமான மாஸ்க் போட்டுக்கணும் ஆர்டினரி சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு உதவி செய்கிற உதவியாளர்கள் நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் போட்டுக்கணும் ஆனால் இவங்க என்ன போட்டுக்கணும்னா இவங்க அந்த ஸ்பெஷல் என் நைன்டி நைன் மாஸ்க்குங்கிறது போட்டுக்கணும் மற்றவங்களுக்கு இந்த மாஸ்க்குங்கிறது தேவையில்லை ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறப்ப யார் ஒத்தத்தேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவாயில்ல இது கைகள் மூலமாக தான் பரவும் இந்த கைகளை எங்கேயாவது வச்சுட்டு மூக்கில் வச்சிங்கன்னாக்க நிச்சயம் வந்துடும் இப்போ அடுத்த கேள்வி அவர் என்ன கேட்டார்னா க்ளவுஸ் போட்டுக்கலாமா அப்படிங்கிறாரு க்ளவுஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொடெக்டிவ் எப்படின்னாக்க அதை நீங்கள் வந்து வேறு எங்கேயும் வைக்காமல் இருந்தால் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு அந்த க்ளவுஸ் அப்படி டேபிள் மேலே வைக்கிறது மறுபடியும் மூக்கில் வச்சிங்கன்னா வரும் அதனால் க்ளவுஸ் போடுறத விட பெஸ்ட்டு வந்து கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவுறது அனாவசியமாக மூக்க முகத்தை தொடாமல் இருந்தீங்கனாலே போதுமானது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சிங்காரம் சுலைமான் பேசுறேங்க அதாவது வந்து கொரோனா வந்து இருக்கிறவங்க ஒரு இடத்துல தொட்டா கொரோனா இல்லாதவங்க அந்த இடத்துல தொடும் போது கொரோனா வந்து பரவுதுங்கிறது தகவல் இல்லைங்களா ஆமா சார் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா இல்லாத ஒருத்தர் வந்து புண்ணு இருந்ததுங்களா கொரோனா வந்து இது வரைக்கும் என்ன பாதிக்கல கொரோனா தொட்ட ஆளோட இடத்த நான் போய் தொடறேன் எனக்கு கையில ஒரு புண்ணு இருந்ததுன்னா அந்த புண்ணு வழியா கொரோனா வந்து பரவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனா இருக்கிறவங்க யூரின் பாஸ் பண்ணும் போது அதே இடத்துல நாம யூரின் பாஸ் பண்ணா அந்த யூரின்ல வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா கொரோனாங்கிறது வந்து ஆதி காலத்துல கக்குவா இரும்பல்னு ஒண்ணு இருந்தது பிபி இருந்தது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சிண்டம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தானா இந்த மூணு கேள்வி மேடம் தேங்க்யூ மேடம் அதாவது நீங்க கேட்ட மாதிரி புண் புண்ணில் வந்து பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்குறீங்க புண்ணு அதாவது இதோட சார் சொன்ன மாதிரி தோலில் இருக்கும் பட் ஆனால் தானாக வந்து தோலில் வந்து இது பண்ணிட்டு போகாது பட் இதே வந்து ஒரு கிராக்கோ இல்லை ஒரு புண்ணு ஒரு நல்ல ப்ளீடிங் இருக்குது அந்த மாதிரி கட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல பட்டால் கண்டிப்பாக போகிறக்குண்டான வா வாய்ப்புகள் உண்டு ஒன்று ரெண்டாவது கேள்வி வந்து அவர் கேட்டது வந்து இந்த டிபி மாதிரியான டிசீஸு இதில் என்ன இருக்குது இது இது வந்து அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இது இதோட மெயின் சிம்டம் அதாவது மெயின் ஆர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸு கார்டியா இது இந்த ரெண்டு இது தான் மெயினாக வந்து இந்த கிருமி வந்து தாக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆர்கன்ஸ் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பேர் வந்து இந்த டிபியெலாம் டிபி போடுற தடுப்பூசியெலாம் கூட இதுக்கும் கூட ப்ரிவென்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு சில ஸ்டடிகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் அது எப்படி அது இது பேர் தான் கி
நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் பிறந்தோடனே நம்ம டிபிக்கு வந்து தடுப்பூசி போடுறோம் பார்த்திங்கன்னா அது மெயினாக வந்து லங்ஸ் அந்த இதை டிசீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து கிராஸ் இம்யூனிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அந்த டிசீஸ் இந்த டிசீஸ் வேறு பட் அதே அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரிவென்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக லங் உண்டான ப்ரிவென்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சளி இருமல்லாம் வராமல் நல்ல தும்பல் அதெல்லாம் வந்தால் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதை பற்றி ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஓகே அந்த நான் ஒரு இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு ஒருத்தவங்க யூரின் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேம் இடத்துல நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது இன்ஃபெக்ட் ஆகும் ஃபீஸில் யூரின் இது மோஷனில் வந்து இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற மாதிரி எந்த எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடையாது இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் அது வந்து நம்ம பயப்பட தேவையில்லை மற்ற மற்றபடி சுத்தமாக சோப் வாட்டர் யூஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ண டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஓகே நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பு தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பற்றி பல விஷயங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் டி லக்ஷ்மி நரசிம்மல் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் நெய்வேலி மேலக்குப்பத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எனக்கு இப்போ கொரோனா வைரஸ் எது எதில் ஒட்டு எது எதில் ஒட்டாங்க மேடம் அதோட அறிகுறி எப்படி இருக்கும் ஓகே பேசிக் சிம்டம்ஸ் எது வழியெல்லாம் ஒட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள்மா கொரோனாங்கிறது வந்து ஒரு புது நோய் கிடையாது ஆல்ரெடி இருந்த நோய் சற்று ஒரு மாதிரி வந்திருக்குது அவ்வளோதான் இது முதல்ல இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா சளி ஜுரம் அப்படிம்பாங்க சாதாரண காமன் கோல் ஜலதோஷம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் கொரோனா அது கொஞ்சம் தீவிரமாக வந்திருக்குது இப்போ அதுதான் வித்தியாசம் அதனால் உங்களுக்கு சளி பிடிச்சா என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் மூக்கு எரிச்சல் இருக்கும் தொண்டை எரிச்சல் இருக்கும் மூக்கில் சளி வடியும் லேசாக ஜுரம் வர மாதிரி இருக்கும் இருமல் தும்மல் இருக்கும் இதுதான் கொரோனாவுடைய அறிகுறிகள் ஓகே பேசிக்காக கோல்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சிம்டம்ஸும் கொரோனாவுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோல்டுக்கு இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ்ன்றப்போ ஜென்ரலாக ஒரு சளி ஜுரம் வரும்போது வீட்டில் எல்லாரும் கஷாயம் வச்சு குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் குட் ஃபுட் டயட்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வராமல் தற்காத்துக்கிறதுக்கு ஒரு செறிவீத உணவை எப்படி எடுத்துக்கணும் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டயட்டு கரெக்ட் பண்ணிங்கனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிசீஸுமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் அதாவது அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க இப்போ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் டயபட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்க இருக்க பேஷண்ட்ஸ் அதாவது இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு டயட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புரத சச்சு அதாவது ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எந்த ஃபுட்ஸில் ரிச்சாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா முட்டை அதாவது சைவம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சுண்டல் சாம்பார் அந்த மாதிரி தால் இந்த மாதிரி விஷயத்துலேயே வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன்ஸ் புரத சத்து நிறையாவே இருக்குது இப்போ நான்வெஜ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முட்டை வெள்ளக்க வெள்ளக்கரு முட்டை சிக்கன் ஃபிஷ் இந்த மூணுலேயுமே வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து தேவையான அளவு எடுக்கணும் அதாவது ஒருத்தர் எவ்வளோ வெயிட்டோ அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அறுபது கிலோ வெயிட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அறுபது கிராம் ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்கணும் இப்போ நார்மல் டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நார்மல் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் கூட ரீச் பண்ண மாட்டாங்க நார்மலான நம்ம டயட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் எதிர் டயட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம் பெட்டர் வந்து டயட்லேயே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறதா இல்லைனா இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸாக ப்ரோட்டீன்ஸ் அதெல்லாம் வருது அந்த மாதிரி அது வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாமே தவிர அது அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி ஸோ விட்டமின்ஸில் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு நாற்பது டு ஐம்பது மில்லிகிராம் தான் தேவைப்படும் பட் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன் சொல்லுவாங்க ஸோ விட்டமின் இப்போ இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி அதாவது நம்ம நார்மல் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இல்லை ஒரு நெல்லிக்காய் இல்லை ஒரு ஆரஞ்சு பழத்துலேயே உங்களுக்கு ஈஸியாக விட்டமின் சி கிடச்சிடும் அதேமாதிரி விட்டமின் ஏ பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பப்பாயா இந்த மாதிரி ஒன்று வெஜிடபு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த விட்டமின
ஃப்ளூ இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து விட்டமின் சி ஒரு கியூராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறார் அதனால் விட்டமின் சி வந்து உடம்புக்கு நல்லது அதை நிறைய சேர்த்துக்கிறது நல்லது குழந்தைகளுக்கு வந்து விட்டமின் சி உள்ள பழங்களை கொடுக்கலாம் அந்த பழங்களை வச்சு சேலட்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த பழங்களில் வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் இது மாதிரி கொடுக்குறப்ப குழந்தைகள் அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த விட்டமின் சி சத்தும் உடம்புக்கு கிடைச்சிடும் ஓகே நிச்சயமாக கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகள் உணவு சாப்பிட்றாங்கன்றப்ப ஓகே ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு பால் மட்டும் தான் தந்துட்டுருப்பாங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் தாய்மார்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாமா குழந்தைங்க கூட அவங்க குவாரண்டைன் பண்ணி இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான கேள்வி இது தாய்ப்பால் ஊட்டுகிற தாய்மார்களுக்கு கொரோனா வந்திருக்கு அவங்க குழந்தைக்கு பால் ஊட்டலாமா அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஊட்டலாம் ஏன்னாக்க அந்த தாய்ப்பாலில் ஐஜிஏ அப்படிங்கிற ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அந்த ஆன்டிபாடிஸ் கொரோனா வராமல் தடுக்கிற சக்தி உள்ளது தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அதுவே கூட குழந்தைக்கு கொரோனா வரத்துக்கு வாய்ப்பாயிடும் அதனால் நிச்சயமாக தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் ஆனால் தாய்ப்பால் கொடுக்குறப்ப ஒரு சில முன்னெச்சரிக்கைகளை அந்த தாய்மார்கள் கடைபிடிக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பால் கொடுக்குற தாய் வந்து முகக்கவசம் மாஸ்க் அணிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் எப்பயுமே அப்புறம் பாலை வந்து நேரடியாக குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நேரடியாக பால் விட்டுறப்ப குழந்தை வந்து அந்த தாயுடைய ரொம்ப க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால தாய்கிட்டேருந்து குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அதனால் அந்த பாலை கறந்து எடுத்து வேற ஒருத்தர் குழந்தைக்கு புகட்டணும் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி பாலை கறந்து எடுக்கிறப்ப அந்த மார்பகங்களை வந்து நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவிட்டு பாலை கறந்து ஒரு சுத்தமான கிண்ணத்தில் எடுத்து கொடுத்தாக்க நல்லா இருக்கிற ஒரு உதவியாளர் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பாலை புகட்டலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சாக்க குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலும் கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் தாய்கிட்டேருந்து குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷனும் வராம இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன உங்களோட கேள்வி என்ன சார் ஊரடங்கு தளத்தப்படுங்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் நாங்க வெளியில போலாமா அது மாதிரி ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகள் பேரம் பேட்டி எல்லாம் அனுப்புறாங்க இல்லையா அவங்க ஸ்கூல்ல எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஆனாலுக்கு அப்புறம் வந்து நாங்க கணக்கு பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் எப்படி அந்த இது சொல்லிருங்க இப்ப நாங்க எங்க பேர பிள்ளை பேட்டி கை குழந்தைகள் வெளியூர்ல இருக்காங்க போய் பார்க்க போகலாமா சென்னை எல்லாம் அதையும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பதினாலுக்கு அப்புறம் பதினாலுக்கு அப்புறம் நாங்க எல்லாருமே பொதுமக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள் ஸ்கூல்ல பிள்ளைகள் அனுப்பினா டீச்சர்ஸ் எப்படி பார்ப்பாங்க இப்போ பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கமே வந்து மே ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் லீவ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க பெரும்பாலான பள்ளிகளுக்கு கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் அறிவிச்சிட்டாங்க அதனால் பிள்ளைகளை பற்றி வந்து பெரிய கவலை இல்லை உங்களுடைய வயதானவர்களை பற்றி தான் வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்புறமும் வயதானவர்கள் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இரத்த கொதிப்பு உள்ளவர்கள் ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் அனாவசியமாக வெளியில் போக வேண்டாம் ஒரு இன்னொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அதாவது மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் அனாவசியமாக போக வேண்டாம் அதுக்கான வீட்டிலேயே முடங்கி இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஊரடங்கு குத்துறவை தளர்த்திய பிறகு தேவையில்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு கடை தெருவுக்கோ இல்லை கூட்டமான இடத்துக்கோ போகாமல் இருந்தால் போதுமானது ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் மாறிங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்க பேர் என்ன உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார் வருமுன் காப்போ மாதிரி தவிர்க்கிறது குளிர் சேரக்கூடிய பழங்கள் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி இது இதெல்லாம் வந்து இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் சிலதெல்லாம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி திப்பு மிளகு கொஞ்சம் ஆயுர்வேத இதெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடித்தா வந்து கொரோனா வைரஸு வரதில்லை அப்படின்னு இது வந்து இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் கிடையாது அதாவது வர கண்டிப்பாக வராது அப்படிங்கிறது இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம பாடியில் வந்து எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அவ்வளோதானே தவிர இது வந்து நம்ம நிலவேம்பு கஷாயம் மாதிரி தான் இது 
இதால் வந்து நம்ம சளியே கண்டிப்பாக வராது இல்லை வந்து கொரோனா வைரஸே வராதுங்கிறது இல்லை பட் உங்களுக்கு உங்கள் உடம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் இது வந்து ப்ரூவனாக வந்து கண்டிப்பாக வராதோ அதுக்கு இதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அது இப்போ கோல்டு வாட்டர் எடுத்துக்கலாமா இல்லை ஹீட் வாட்டர் படிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஹா கோல்டு வாட்டர்னால் ரொம்ப சில் ஃப்ரீஸாக குடிக்க குடிக்க வேணாம் நீங்கள் சூ சூடு பண்ணி அதை வந்து ஆற வச்சு ஒரு அதே பாத்திரத்தில் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது சூடு சூடு தண்ணி சூடு பண்ண தண்ணியை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு வேறு வெசல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டாமினேட் ஆகிறக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எதில் எந்த பாத்திரத்தில் சூடு பண்ணுறீங்களோ அதிலே வச்சு ஆற வச்சு கன்சியூம் பண்ணலாம் அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் கௌசல்யா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கௌசல்யா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓகே இப்போ யார்காக உங்களுடைய கேள்வி என்னமா எனக்கு நான் மூணு நாளா ஜரமா இருக்கு தலை ரொம்ப வலியா இருக்கு இரும்பல இல்ல ஆனா தொண்டை வலியா இருக்கு ஓகேமா இங்க வந்து தலைவலி ஜரம் தொண்டை எரிச்சல் இருந்தாலே அது கொரோனானு பயப்பட தேவை இல்ல ஏனாக்க சாதாரணமாக வரக்கூடிய ஜலதோஷம் ஃப்ளூ இதிலெல்லாமும் இதே சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுலேருந்து கொரோனாவை எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஜுரமோ சளியோ வந்த பிறகு சாதாரணமாக ஒரு மூன்றுலேருந்து நான்கு நாட்களுக்குள்ளே அது சரியாயிடும் அதோடைய வீரியம் குறைஞ்சி உங்களுக்கு ஒரு உடம்பு தெம்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் ஆனால் கொரோனாவில் அந்த மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் மோசமாகும் இதுதான் வந்து முக்கியமான அறிகுறி கொரோனாவை எப்படி மற்ற ஜலதோஷத்துலேருந்து வேறுபடுத்துறதுங்கிறது ஜலதோஷம் வந்த பிறகு ஒரு மூன்று நாட்கள் கழித்து சரியாகலை இல்லை உங்களுக்கு வர வர இன்னும் மோசமாகிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கொரோனாவாக இருக்குமோங்கிற சந்தேகப்பட்டு உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் மற்றபடி வந்து சாதாரணமான சளி பிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போக தேவையில்லை பேரசிட்டமால் டேப்லெட் எப்பயும் வழக்கமாக கொடுக்குற மாதிரி உள்ள டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதுமானது இந்த மூன்று நாட்களுக்கு அப்புறமும் சரியாக வரல அதிகமாகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இல்லை சரியாகாத மாதிரி ஒரு இது நிலை இருந்ததுனாக்க உடனடியாக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது அது அது அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கேயாவது வெளிநாடு போயிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னாக்க உடனடியாக போயிடுங்க ஏன்னாக்க அந்த மூணு நாள் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களாக இருந்தாக்க உடனே செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன அம்மா என் பேர் கீதாம்மா நான் திருச்சியில இருந்து பேசுறேம்மா ஓகேம்மா உங்க கேள்விம்மா அறுபது வயசு ஆனவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொரோனா வருது அப்படின்னு சொல்றாங்களம்மா அதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்குமா ஓகேம்மா பயப்பட வேண்டாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காரு உங்களுக்கான விளக்கம் தருவாருமா அறுபது வயசுக்கு மேல இருந்தா கண்டிப்பா கொரோனா வரணுங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் டயட் ஸ்லீப் ப்ராப்பர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நல்ல ஸ்லீப் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு எப்போ சப்போஸ் சுகர் பிபி இருந்தால் அதுக்கு உண்டான ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன் அது மட்டும் இருந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் கூட போக வேணாம் வயசானவங்க ஏன்னா இப்போ ரெகுலராக வாக்கிங் போய்ட்டு இருப்பாங்க அவங்க கூட முடியல அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஏதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோகா இல்லைன்னா கை கால் மூமெண்ட்ஸ் ரொட்டேஷன் அந்த மாதிரி சில எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா உங்கள் கொஞ்சம் க்ளோஸ் இதில் மாடிலே வந்து எட்டு போட்டு நடக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வயசானவங்களுக்கு வந்து சில அவங்க வந்து இந்த ரொட்டீன் விட்டு வெளியே வர முடியாதுங்கிறனால ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் பண்ணிக்கலாம் டயட்டை ப ஸ்லீப் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நல்ல தூக்கம் தொடர்ந்து நல்ல தூக்கம் இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி ஏசியில் தூங்குறத விட விண்டோஸ் எல்லாம் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி நல்ல ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் ஃபார் ஒன் ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து உங்கள் கம்ப்ளீட் ஏர் வந்து இந்த ரூ ரூம்லேருந்து வெளியே போய் நல்ல ஒரு வெண்டிலேஷன் இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிசீஸ் போயிடும் கொஞ்சம் நல்ல சன்லைட் படக்கூடிய இடமா இருக்கணும் ரெண்டாவது நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து பேரம் பேத்தி அவங்களாம் இருந்தாங்க இல்லை மற்றவங்க இருக்காங்க இல்லை வெளியே அடிக்கடி போயிட்டு வரவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி இல்லை ஒரு தனி ரூம்லேயோ எதுலேயோ ஜஸ்ட் சாப்பிடும் போது காஃபி இந்த மாதிரி குடிக்க குடிக்கும் போது மட்டும் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் தனிமையாக கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் ஒரு மே மாதம் வரைக்கும் அப்படி இருக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டயட் டயட்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் ரஹமத்துல்லா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் நாங்க திருப்பூர் மேடம் ஓகே இப்போ யார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் இது கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கலன்னு சொல்றாங்க ஆனா குணமாய் பாதி பேர் போயிரன்னு சொல்றாங்கல்ல ஓகே மருந்துகள் இருக்கா நிறைய பேர் குணமாகுறாங்களே இப்ப இது வந்து நிறைய பேருக்கான சந்தேகம் கொரோனாவுக்கு மருந்து இல்லைங்கிறாங்க அதே சமயத்தில் கொரோனாவை வந்து சரியாயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே இது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கிருமிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே கிருமிகள் போனதுனாக்க நோய் வரும் ஆனால் நம்ம உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது எதிர்ப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் இருக்குது எப்படி எதிரிகள் உள்ளே வந்தோன்னா நம்மளுடைய ஆர்மி போய் அவங்கள சண்டை போட்டு அழிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்திகள் வந்து அந்த கிருமிகளை அழிக்கும் இந்த கொரோனா வந்து இறந்தவர்களை பார்த்தீங்கன்னாக்க எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த முதியவர்கள் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த நீரிழிவு நோயாளிகள் தான் இறந்திருக்காங்களே தவிர நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்த யாரும் வந்து அவ்வளோவா பாதிக்கப்படலை அதனால் இந்த கிருமி உள்ளற போனோடனே நம்முடைய உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்ததுனாக்க நம்முடைய வெள்ளை அணுக்கள் அந்த கிருமிகளை அழிச்சிடும் இதுக்கு மருந்து தேவையில்லை நம்முடைய வெள்ளை அணுக்கள் நல்ல நலத்தோடு இருந்தாலே போதுமானது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்க கொரோனாவுக்கு மருந்தை விட நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தியை நாம் அதிகரித்து கொண்டாலே போதும் இந்த கொரோனாவை நாம் வென்று விடலாம் நல்ல உணவு பழக்கம் முறையான தூக்கம் முறையான உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் இருந்தாலே நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்ல பூஸ்ட் அப் ஆகிடும் பயன்படுத்தி நோயாளிகளுக்கு சேவை செஞ்சீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் சரியான முகக்கவசம் என் நைன்டி நைன் அல்ல என் நைன்டி ஃபைவ்ங்கிற மாஸ்க்கு அந்த பிபிஇங்கிற பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஆப்ரான் இதெல்லாம் போட்டுட்டு சாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வராது நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் உலக நாடுகளோடு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் கொஞ்சம் பரவுதல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியாக டாக்டர்ஸ் கூட சொல்லக்கூடியது யாராவது ஃபாரின்லேருந்து வந்திருந்தால் அவங்க அவங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான காரணம் என்ன சார் வெளிநாடுகளோடு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு இப்போ மற்ற நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நியூஸ்லலாம் பார்க்கும்போது தெரியும் அவ்வளோ லட்சம் கணக்கான பேஷண்ட்ஸ் வந்து அட்மிட் ஆகிட்டாங்க வெளியில் வந்து லைனில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு இப்போ அங்கே அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் இப்போ இத்தாலி அமெரிக்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவருடைய ஜனத்தொகையே வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்காங்க வேறஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்ட் தான் ஓல்ட் ஏஜ் உண்டான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த டிசீஸ் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி லெவலும் வந்து டிஃபர் ஆகும் இப்போ இங்கே வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு இருக்க இம்யூனிட்டி லெவலும் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே வந்து நம்ம வந்து பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைடில் கண்டிப்பாக அது பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் வந்து இங்கே அமெரிக்காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கம்ப்ளீட் லாக்டவுனுங்கிறது அங்கே இன்னும் கொண்டு வரல வேறஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் கொண்டு வந்துட்டாங்க மற்றது சில வல்லுநர்கள் சொல்கிறது என்னென்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் சில தடுப்பூசிகள் நம்ம நம்மளுடைய நேஷ்னல் இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல்னு சொல்லுவோம் அதாவது குழந்தையிலிருந்தே வந்து சில கவர்மெண்ட்டால் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு இது எது போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் கூட சில இது வந்து அந்த அளவுக்கு இங்கே வீரியம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குங்கிறதும் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு அதே போல் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ண பல பேர் வந்துட்டு ஒரு சில புரிதல் இல்லாமல் அறுபது வயசுக்கு மேலே நிச்சயம் கொரோனா வரும் சொல்லி ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் கைகள் மூலியமாக தான் கொரோனா பரவுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொரோனா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஊடகங்கள்லையும் குறிப்பாக வாட்ஸ்அப் அது மாதிரியான ஆப்ஸில் வந்துட்டு அதிகப்படியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எது உண்மை எது பொய் எது ஆத்தன்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாமல் இருக்கு ஸோ ஆத்தன்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எது மூலியமாக நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் இது நல்ல கேது பெரும்பாலும் வாட்ஸ்அப்பில் வர செய்திகளை வந்து நம்ப வேண்டாம் ஏன்னா அது யார் வேணாலும் எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் அதில் வந்து திரித்து ஒரு விக்காரியஸ் ப்ளஷருக்காக கூட மக்கள் வந்து பொய்யான தகவல்களை பரப்புகிறாங்க சில பேர் கிண்டலாக போடுறாங்க அதை சில பேர் உண்மையாக எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்கான இந்திய அரசாங்கம் வந்து
இதை தவிர வந்து தமிழ்நாடு அரசு இந்திய அரசாங்கம் இவங்கெல்லாம் அப்பப்போ வந்து நியூஸ் புல்லட்டின் வெளியிடுறாங்க அந்த நியூஸ் புல்லட்டினை பார்த்தீங்கனாலும் அதுலேயும் வந்து நம்பகத்தன்மை உள்ள செய்திகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அதே போல பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா தொடர்ச்சியா ஒரு சிலருக்கு சளி இருக்கும் இந்த சீசன்ல மட்டும் இல்லாம சைனஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி பல பேஷண்ட்ஸுக்கு தொடர்ச்சியா சளி இருக்கு சளி பிடிக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு கொரோனா வந்துடும் எனக்கு சளி இருக்குது கொரோனாவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விதமான கேள்விகள் இருக்கு ஸோ அதற்கான விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா இல்ல இப்ப சளி பிடிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இல்ல காய்ச்சல் வரவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து கொரோனா வந்துருமாங்கிறது கிடையாது சார் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க கொரோனாங்கிறது மூணு நாளைக்கு மேல ஒரு சளியோ இதோ ரொம்ப வந்து கண்டிஷன் வேர்ஸ்ட் ஆகிட்டு போகுது இல்ல அதுக்கு மேல வந்து அதிகமாகிட்டு போகுது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது ட்ராவல் ஏதாவது ட்ரா ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு இல்லை வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம இந்த கொரோனா ஆஸ்பெக்டில் நம்ம யோசிக்கணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நார்மல் கோல்ட் மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணலாம் நார்மலாக ஓவர் த கவுண்டர் வா ட்ரக்ஸ் எதுவும் வாங்காமல் ஒரு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு டாக்டரை போய் ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட ப்ரிஸ்கி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கோர்ஸ் எடுத்திங்கனாலே வந்து நார்மல் ஃப்ளூவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சரியாயிரும் அதுக்கு மேலேயும் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ்க்கு மேலேயும் எனக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து வேர்ஸ்ட் ஆகுது இல்லை இன்னும் வந்து எனக்கு சரியாகலை அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம இதை பற்றி யோசிக்கணும் மற்றபடி இது நார்மல் ஃப்ளூ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே சார் நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் என்னைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேம் என் பேர் ஹேமா மாலினி எங்கிருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் மதுரையில இருந்து கால் பண்றேன் உங்களோட கேள்வி என்னம்மா என் பொண்ணுக்கு வந்து பிரைமரி காம்ப்ளக்ஸ் இருக்கு மேம் இப்போ சடனா இருமுறா நைட்டு மட்டும் கொஞ்ச நேரம் இருமுறா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஓகே அவ இரு இருமுறதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டானி கொடுத்தா கொஞ்சம் மடியில கொடுத்து தட்டி போட்டா தூங்கிடுறா அதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதான் குழந்தையோட வயது என்னமா போர் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகேம்மா சரி அது குழந்தைக்கு வந்து நீங்க ஆல்ரெடி பிரைமரி காம்ப்ளக்ஸுங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா சொல்றீங்க அதனால அந்த இதுலேயும் வந்து இருமல் இருக்கும் அதனால பயப்பட வேண்டாம் கொரோனாவாக இருந்ததுனாக்க வெறும் இருமல் மட்டும் இருக்காது தொண்டை எரிச்சல் மூக்கில் நீர் வடிகிறது லேசான ஜுரம் தலைவலி இது எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்குறப்ப அந்த குழந்தைக்கு இருந்த முதல்ல இருந்த பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸோட சிம்டம்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ இருக்குது ஆனால் இதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கு மாஸ்க் அணிவிச்சிடணும் ஏன்னா அந்த குழந்தை இருமுறப்ப அதன் மூலமாக கிருமிகள் இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மாஸ்க் அணிவிச்சிங்கனாலே போதும் மற்றபடி பயப்பட வேண்டாம் இந்த மற்ற அறிகுறிகள் வருகிறதா ஜுரம் வருதா தொண்டை எரிச்சல் வருதாங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருங்க அப்படி இருந்ததுன்னா வேணால் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கேள்வி என்ன சார் ஒன்பது மாசம் வந்து குழந்தை கை குழந்தை இருக்கு அது தடுப்பூசி எல்லாம் போடலாங்களா ஏன்னா ஜுரம் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தடுப்பூசி போட்டாக்கா அதனால வந்து ஜுரம் வருமா ஜுரம் வரும் இல்லைங்களா அதனால தடுப்பூசி போடலாமா இல்ல ஒத்திக்கலாமா ரெகுலராக எடுக்கக்கூடிய தடுப்பூசிகள் எடுக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமாக போட்டுக்கலாங்க அதில் வந்து எந்த பாதிப்பும் வராது நீங்கள் ரெகுலராக போட வேண்டிய ஷெட்யூல் படியான வேக்சின்ஸும் போட்டுக்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கொரோனா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஸோ பொதுவாக கொரோனா பற்றின கேள்விகள் கேட்கும் போது குழந்தைகள் மேலே தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை உணர்வு பேரண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் காமன் கோல்டு இருக்கிற போது ஒரு டாக்டர் கொடுக்கக்கூடிய சிறப்பை கண்டினியூஸாக குடிக்கலாமா இல்லைனா திரும்பவும் டாக்டர் போய் அணுக வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்கா இந்த காமன் கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சிம்டம் இருக்கோ அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கான மருந்துகள் ஜுரம் இருந்ததுன்னா ஜுரத்துக்கான பேரசிட்டமால் மாத்திரைகள் இருமல் இருந்ததுன்னா அதுக்கான ஆன்டிஹிஸ்டமின் மாத்திரைகள் அதை கொடுக்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டோஸ் கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த குழந்தையினுடைய எடைக்கும் வயதுக்கும் தகுந்த மாதிரி டோஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குற அதே டோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பாய்ஸனஸ் லெவல் ஆகிடும் இதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஒவ்வொருத்தரையும் டாக்டர்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிறது கூட தேவையில்லை இந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும்
அதான் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம மெயினாக வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ரெண்டாவது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட இந்த இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட இதே நம்ம சில இப்போவே நீங்கள் வந்து இந்த சைனா சில ஃபோட்டோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போவும் அவங்க வந்து அப்போ எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஆகட்டும் ஒரு ஹேண்ட் வாஷிங் ஆகட்டும் இப் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நம்ம இதில் இருந்தது இதெல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு இப்போ திருப்பியும் வந்து அதை வந்து ஒரு ஞாபகப்படுத்துகிற விஷயம் மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவான ஆஸ்பெக்டில் எடுத்துகிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதை வந்து ரெகுலராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா இந்த டிசீஸ்னு இல்லை வேறு எந்த டிசீஸுமே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சிம்பிளாக கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமும் நம்ம இதையே ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நல்ல நோய் நோயற்று வாழ நல்ல இருக்கும் ஓகே சார் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் இந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவான பதில் கொடுத்தீங்க சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டர்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்ல